J'ai testé plus de 100 outils d'IA et dans cette vidéo, je vous présente les 6 meilleurs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car ces 6 outils que je vais vous présenter va peut-être changer votre année 2024 et la manière dont vous utilisez les IA en général. La première IA est Nvidia Broadcast. Donc c'est une IA qui est très utile, plus précisément pour ceux qui créent des, des vidéos en général. Donc elle permet de supprimer du bruit. Donc le Vidia Podcast utilise l'IA pour supprimer des bruits de fond qui sont indésirables, tels que les bruits de la rue, les bruits du clavier ou alors même les bruits du ventilateur pour que le son soit clair et professionnel lors de vos vidéos que vous allez mettre ensuite sur Internet ou alors lors de vos appels vidéo. De plus, cela permet de mettre un arrière-plan virtuel. Donc il permet de créer un arrière-plan virtuel qui est personnalisé pour vos appels vidéo. Et donc, afin de masquer votre environnement et de vous immerger dans un environnement virtuel de votre choix. La fonctionnalité qui, pour moi, est la meilleure est le suivi du regard. Donc, Vidia Broadcast permet de faire suivre le regard et d'ajuster la position de vos yeux afin que sur la vidéo, vos yeux regardent vraiment la caméra. Ceci permet de créer un contact visuel et naturel avec vos interlocuteurs, que ce soit sur Internet, dans une communauté, etc. De plus, il y a une autre fonctionnalité qui permet d'améliorer la qualité de la vidéo. Donc, encore une fois, il utilise l'IA pour améliorer la, la qualité vidéo de votre webcam en ajustant automatiquement les paramètres comme la luminosité, le contraste et la saturation qui permet d'avoir une, une, une image claire et nette. Et ce qui est très bien, c'est que Nvidia Broadcast est compatible avec les applications très populaires comme Zoom, Microsoft, Team, Google Meet, OBS Studio et Twitch. Et donc, vous pouvez en, en direct les changer votre, votre, votre orientation du regard pour regarder directement la caméra, ce qui pourrait améliorer la qualité de vos vidéos et la qualité de votre contenu en général. Donc, du coup, Nvidia Broadcast, ça ouvre de nouvelles possibilités pour la création de contenu vidéo. Ça vous permet d'ajouter des effets spéciaux et des arrière-plans virtu virtuels à, en temps réel. Donc, en conclusion, Nvidia Broadcast, c'est une, une IA qui est très puissante et qui permet d'améliorer la qualité des vidéos grâce à l'IA. Et donc, ça va vous permettre de créer un environnement virtuel immersif, de réduire le bruit de fond, d'améliorer la qualité vidéo et audio. Et donc, elle va, elle va vous permettre de vous concentrer vraiment sur la création de votre contenu. Et donc, cette IA est vraiment spécialisée pour les créateurs de vidéos en général, que ce soit les créateurs de contenu sur Internet ou si, juste simplement si vous faites une vidéo pour le fun. Je vous, je vous recommande cette IA qui est vraiment très, très bien. Donc maintenant, en deuxième, je vais vous présenter une IA qui est plus pour les étudiants. Donc elle s'appelle Auteur AI. Et donc c'est une IA qui permet de transcrire la voix en, en texte. Et donc pour tous les étudiants qui, qui sont à la fac ou qui sont dans l'université, où il y a le professeur qui, qui doit parler et vous, vous devez prendre des notes, cette IA va vous permettre de créer beaucoup de choses et de vous simplifier la vie pour tous les étudiants. Donc, l'un des principaux avantages de Hauteur AI, c'est sa capacité à transcrire des enregistrements de précision excellente. Donc, cette IA utilise des, des modèles de langage qui sont sophistiqués pour reconnaître et comprendre le, le contexte des conversations, ce qui lui permet de produire des transcriptions précises et cohérentes. Elle est également capable de transcrire des enregistrements dans plus de 100 langues. Donc, si vous avez un projet à faire que ce soit que, et vous, devez, euh, vous avez un projet à faire dans une autre langue, vous pouvez aussi utiliser cette IA. En conclusion, Auteur AI permet de créer des notes à partir d'un enregistrement. Donc, si vous êtes un étudiant, je vous conseille vraiment d'utiliser cette IA car elle va vous permettre de transcrire ce que le professeur est en train de dire. Donc, pendant le cours, vous avez juste besoin de l'enregistrer et Auteur AI va simplement tout vous mettre en forme de notes et de la manière dont vous lui demandez. L'enregistrement n'est pas forcément qu'en français, cela peut être dans plein de langues différentes. Et Auteur AI va quand même vous transcrire et, en, et le mettre en forme de notes, même si c'est dans un cours d'anglais, un cours d'espagnol. La troisième IA s'appelle Jasper. Et donc Jasper, c'est une, une intelligence artificielle de rédaction de contenu et donc qui utilise des algorithmes qui sont assez avancés dans le but de générer, de générer du texte de haute qualité pour beaucoup de sujets. Donc ça, il y a beaucoup de fonctionnalités qui font de Jasper un outil qui est très précieux pour surtout les rédacteurs, les spécialistes du marketing et toute personne qui souhaite créer du contenu rapidement et efficacement. L'un des principaux avantages de Jasper est sa capacité euh, à générer du texte qui, à la fois, qui est à la fois informatique, informatif et engageant. 
l'IA utilise des, des modèles de langage qui sont assez sophistiqués pour comprendre le contexte et le ton du contenu qu'elle génère. Ce qui lui permet de produire des textes qui sont pertinents et intéressants pour tous les lecteurs. Jasper permet aux utilisateurs de choisir parmi, parmi une variété de modèles de contenu, tels que les articles de blog, des articles de médias sociaux et des courriels et des pages de vente. Et donc, elle offre également la possibilité de générer des idées de contenu et de vérifier la grammaire et le style et à la fin, de traduire le contenu dans plus de 25 langues différentes. Jasper peut être intégré à plein d'applications de, de, qui sont très connues, telles que Google Doc, WordPress, Shopify. Et donc, ça permet aux utilisateurs de générer facilement du contenu dans leurs applications préférées et de les partager avec d'autres utilisateurs. Donc Jasper, elle va vous permettre de générer des, des idées de contenu qui sont uniques et qui sont pertinentes, ce qui va être utile à des utilisateurs qui sont à court d'idées ou qui souhaitent explorer de nouveaux sujets. Donc, au lieu de ne plus avoir d'idées et de rester euh, et de réfléchir pendant des heures et des heures pour à la fin trouver peut-être une idée qui ne vous plaît pas, vous avez simplement à demander à Jasper et il va peut-être vous trouver la solution à votre problème. Jasper est aussi très efficace car il permet de vérifier la grammaire et le style du contenu qui est généré. Donc il permet aux utilisateurs de s'assurer que le contenu il est bien écrit et qu'il n'y a pas d'erreur de grammaire. Et donc ceci va, va vous permettre d'améliorer vos ventes ou dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine dans lequel vous êtes, ça vous permet d'améliorer votre crédibilité et bien d'autres encore. Si vous avez un public à l'international, Jasper va vous permettre de traduire votre contenu dans plusieurs langues ce qui va vous permettre de toucher un public qui est plus élargi. Donc Jasper, c'est vraiment une IA qui est faite pour les spécialistes du marketing et tous ceux en général qui veulent faire du meilleur contenu plus rapidement sur Internet, que ce soit pour la grammaire, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, que ce soit pour traduire des sites web dans des langues sans faute de grammaire, que ce soit pour trouver de nouvelles idées pour vos futurs business, pour vos, pour, pour, pour vos futurs projets, pour rédiger des emails et répondre aux emails. Et donc, je vous conseille d'utiliser Jasper si vous êtes intéressé d'une par ce sujet et si vous voulez découvrir plus de fonctionnalités avec Jasper. Et donc, Jasper va vous permettre de créer du contenu de meilleure qualité dans n'importe quel domaine dans lequel vous vous situez. Et donc, je vous conseille de l'utiliser dès maintenant. La quatrième IA que je vais vous présenter s'appelle Rask AI. Et donc, elle va vous permettre de traduire des vidéos dans plusieurs langues différentes. Donc, Raskai, c'est une intelligence artificielle qui offre des fonctionnalités de traduction qui sont très avancées. Donc, grâce à l'IA, telles que la reconnaissance vocale, la traduction automatique et la synthèse vocale, Raskai peut traduire des vidéos dans plus de 100 langues différentes. Donc, vous imaginez bien le potentiel que Raskai peut avoir sur votre contenu qui, qui peut toucher la, le monde entier. La traduction vidéo de Raskai, est très, il est très rapide, précis et facile à utiliser. Il suffit de télécharger la vidéo que vous souhaitez traduire, la sélectionner dans la langue que vous voulez, euh, que vous voulez la traduire et cliquer sur le bouton « Traduire ». Raskai va automatiquement traduire votre vidéo et elle va générer la nouvelle vidéo dans, une langue, dans la langue que vous avez choisie. Donc Raskai, c'est vraiment une IA qui est idéale pour les entreprises qui soit touché un public international, mais aussi pour les particuliers qui veulent traduire des vidéos, que ce soit pour les mettre sur Internet ensuite ou que ce soit pour leurs projets personnels. C'est vraiment intéressant de l'utiliser. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser Raskai, tels que la traduction qui est très rapide et précise dans plus de 100 langues. C'est vraiment facile à utiliser. C'est idéal pour les entreprises et les particuliers et elle peut être utilisée pour traduire des vidéos qui, sont, qui soient personnel ou alors professionnel. Si vous cherchez une solution pour traduire des vidéos qui est facilement et très rapidement, je vous conseille vraiment d'utiliser Raskai qui est simple à utiliser et je vous conseille d'utiliser dès maintenant pour que vous vous rendiez compte à quel point elle est simple, et facile et efficace. J'ai déjà utilisé Raskai pour des projets personnels et je peux vous assurer que ça m'a vraiment rendu un grand service. Donc la cinquième IA s'appelle Stable Diffusion. Donc c'est une IA open source qui a pour but de créer des images. Donc c'est un modèle, c'est une IA qui, qui a été développée par Stability AI. Et donc c'est un, une IA qui est basée, qui permet de créer des images qui sont réalistes à partir de simples textes. Donc vous avez sûrement déjà entendu de Dali, de, de Midjourney qui font déjà ça. Mais 
je vous conseille quand même cette IA qui est, ah, qui est, vraiment, qui est vraiment époustouflante. Donc Stable Diffusion, est, elle est open source et elle est, elle est disponible gratuitement, contrairement à d'autres IA qui sont peut-être plus connues, mais vous devez payer pour les utiliser. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser Stable Diffusion, notamment... Elle permet de générer des images de haute qualité qui sont réalistes et détaillées. Elle peut être utilisée pour créer une grande variété d'images. Donc ça peut aller de paysages au portrait en passant par des objets 3D. Donc franchement, les, les, les possibilités sont infinies. Stable Diffusion, elle vous offre, ça vous offre un, un contrôle créatif important aux utilisateurs. Donc vous pouvez ajuster des paramètres du modèle pour obtenir des, des, des différents styles et des, des différents effets. Donc ce n'est pas seulement écrire un prompt et, vous, et obtenir une image, mais c'est plutôt écrire le prompt, mais aussi ajuster l'image, donc dans quel style vous voulez la voir. Et donc ce n'est pas simple, simplement l'IA qui crée l'image, mais vous faites vraiment partie de la création de l'image. Donc Stable Diffusion, c'est gratuit et c'est open source et, ça, rend accessi et ça le rend accessible à tout le monde. Stable Diffusion, donc comme je vous l'ai déjà dit, ça peut générer des images. Et donc à partir d'un seul prompt, vous, Stable Diffusion va vous créer une image en conséquence de ce que vous avez écrit. De plus, Stable Diffusion peut être utilisée pour modifier des images. Donc vous pouvez importer une image et écrire un prompt en fonction de quelle partie euh, vous voulez supprimer ou ajouter des éléments. Vous pouvez changer la couleur, ajuster la composition de l'image. Et donc vous n'avez pas, pas besoin de créer l'image avec le prompt directement sur l'IA et après la changer, mais vous pouvez importer d'autres images et ensuite la mettre. Stable Diffusion, ça peut aussi être utilisé pour créer des images 3D, et donc les utilisateurs ils peuvent créer des modèles 3D à partir de zéro, ou convertir des images de 2D en 3D. Donc si vous avez un projet où vous devez faire un dessin en 3D, vous avez simplement à, à mettre l'image dont vous avez besoin et dire de la mettre en 3D, et votre projet sera fait en quelques secondes. De plus, une fonctionnalité qui est très intéressante, et le fait de pouvoir animer des images. Donc les utilisateurs, ils peuvent créer vidéos ou des séquences d'images. En conclusion, Stable Diffusion, c'est un modèle de génération d'images qui est basé sur l'IA et donc qui permet de créer des images qui sont assez réalistes et à partir de simples prompts. Et donc il est open source et disponible gratuitement, ce qui, rend, ce qui le rend disponible pour un grand nombre de personnes alors que des IA comme Midjourney ou Dali qui sont, qui ont un, qui, qui sont payants sont plus difficiles et sont moins accessibles. Donc Stable Diffusion permet une qualité d'image qui est très élevée, une grande, un grand contrôle créatif, donc vous pouvez vraiment changer et modifier l'image à votre aise. Il peut être utilisé pour créer une variété d'images, ça peut aller des paysages au portrait, au 3D, au 2D, et donc c'est vraiment un outil puissant qui peut être utilisé par les artistes, les designers, les développeurs, pour créer des images étonnantes. Donc si vous voulez vraiment... Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser dès maintenant, si vous avez des images à faire ou si vous avez un projet en particulier. Cette IA va vraiment vous faire gagner du temps et va vous faire des images qui sont simplement époustouflantes. Finalement, la dernière IA que je vais vous présenter s'appelle Mistral. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et donc du coup, c'est une intelligence artificielle qui a été développée par la société française Inria. Et donc elle permet aux développeurs de créer et de déployer des modèles d'IA de manière simple et efficace. Donc il y a beaucoup d'avantages et de fonctionnalités dans Mistral, euh, notamment parce qu'elle est open source. Et donc Mistral AI, c'est une plateforme qui est open source. Et donc cela signifie que les développeurs, ils peuvent l'utiliser gratuitement, modifier son code source. Donc cela permet aux développeurs de personnaliser Mistral AI en fonction de leurs besoins spécifiques. Donc Mistral offre une bibliothèque de modèles d'IA qui sont pré-entraînés. Et donc comme ça, les développeurs ils vont pouvoir les utiliser pour démarrer rapidement leur propre projet. Et donc ces modèles, ils peuvent être utilisés pour des tâches telles que la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique. Et donc Mistral offre des outils pour déployer des modèles d'IA sur différents types de matériel, notamment les serveurs, les ordinateurs, les ordinateurs portables, les appareils mobiles, et donc, cela leur permet de, de développer leur activité dans n'importe quel environnement de production. De plus, Mistral AI a, a réuni une communauté active qui permet aux développeurs et aux chercheurs de s'entraider et de partager leurs connaissances. Et donc, cela va leur permettre d'apprendre les nouvelles technologies d'IA et de résoudre des problèmes ensemble pour aller plus loin. Il y a aussi une fonctionnalité qui est très intéressante. Et donc, Mistral AI va permettre aux développeurs de surveiller les performances de, le, de leur modèle d'IA, 
qui sont en production. Et donc comme ça, les développeurs eh ben, ils vont pouvoir utiliser les outils de surveillance de Mistral AI pour détecter les problèmes de, faire de performance et de les prendre en mesure pour, pour faire les corrections nécessaires pour leur propre IA qu'ils sont en train de créer. Donc en conclusion, Mistral, c'est vraiment une IA qui est déjà assez connue et qui est très, qui est très euh, utile. Et donc, elle va, elle va permettre, elle a beaucoup de fonctionnalités et beaucoup d'avantages qui permettent le développement et la, et le, qui permettent le développement et la création de nouvelles modèles, de nouveaux modèles de langage d'intelligence artificielle. Il y a aussi une bibliothèque de modèles qui sont pré-entraînés et des outils à une communauté très active qui vont vous permettre de comprendre mieux l'IA, de vous entraider et toujours d'aller plus loin pour comprendre de nouvelles choses et ainsi devenir meilleur et améliorer votre productivité. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser, de vous renseigner encore plus sur le sujet et comme ça, vous allez pouvoir être incollable sur Mistral AI. Donc en conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré 6 IA parmi les 100 que j'ai testés qui pour moi sont les meilleurs. Si vous avez apprécié ce type de vidéo et ce format, dites-le moi dans les commentaires pour que je fasse de nouvelles vidéos de, de la même manière. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait toujours plaisir et on se retrouve pour la prochaine vidéo.